大家好，欢迎收看 C 台今天为大家带来的精彩内容。王源拒绝单改。鉴于帝国里的三字和四字都是要靠山有靠山，要资源有资源，只有二字中途失蹄，除了靠粉丝撑腰之外，受伤已经近乎没有一张好牌。因此，当下也开始有一些新大的单改剧筹备方，想着从二字方面下手，利用他的人气和热度来为自己的作品加码。但是，任由这些片方饼画的比天还大，王源却。仍旧不为所动。至于说王源为什么明明缺戏拍，却执意不拍单改，主要原因有二：第一，王源虽然有掉队的趋势，但是他的粉丝既死忠又热血，有这一票人兜底，王源绝对是瘦死的骆驼比马大。在这种情况下，王源不愿意屈尊接触单改剧也是情理之中的事儿。毕竟明年筹拍待播的单改剧高达六十部，这题材都泛滥成这样了，单改剧往后只怕就要成为毒饼了。第二，这些片方的饼虽然画得大，但是却没有一点画到了点子上。给王源找的拉郎不是吴磊就是刘昊然，而这两位都不是让王源有合作欲望的人。吴磊自不必说，素来就是个碎嘴子。几年前就因为在资源方面说王源坏话而与王源闹了不快，后来这两人又发生过资源争端，所以这俩九五后小生心里的心机担当一直都关系不睦。日前两人一起参加某盛典，那气氛真的是尴尬绝了。而刘昊仁这边本身倒是和吴磊没有什么矛盾，由于和四字、三字都有些交情，所以刘昊仁原先也是对二字释放出了与人为善的信号。不仅主动关注了王源的微博，还在王源的演唱会上送了花篮。可是刘昊然虽然没毛病，但是他的粉丝却喜欢挑衅王源。为了摘干净自家偶像，刘昊然粉丝成为了网上炒王源与欧阳娜娜恋情的主力军。譬如之前王源和欧阳娜娜合奏的发糖视频，就是刘昊然粉丝团率先发酵起来的。有这样的粉丝在，王源这边自然对刘昊然颇有心结。连回关微博这种敷衍的态度，他都不乐意摆出来。要他觉得跟刘昊然合作是幸事儿，那就更不可能了。因此，王源不肯高看这些项目是再自然不过的事情了。贵圈有名有姓的九五生，个个都算是年少有成，个个都算是年少成名，所以哪一个都不是省油的灯。撮合他们在一起拍戏，这不是明摆着没事找事儿吗？妮妮和刘诗诗对垒。由于要给自己洗白诈捐人设，所以杨幂团队这回狠狠地营销了几波她未到巴沙夜宴，但却捐款了五十万的事情。虽然说杨幂的营销确实起到了一定的效果，但随之而来的就是她把赵丽颖、Baby、倪妮,妮、刘诗诗这一大波人都给拉下水了。要知道，当晚这些争奇斗艳的中花可是都没有捐款的。由于 Baby 素来是捐款达人，再加上这回巴沙她也相对低调，所以外界暂且。是放过他了，而赵丽颖这边由于粉丝的架势比较吓人，所以一般人也不敢招惹他。综上，目前引起吐槽比较多的主要是倪妮,妮和刘诗诗，毕竟这俩当晚在买热搜和搞营销上的钱，可是足够他们捐好几次善款了。为了抢先把自己摘干净，刘诗诗团队当下那是抓紧把脏水往倪妮,妮身上泼，表示倪妮,妮才是白嫖红毯的常客。比起他，自家正主还算是人美心善许多的。只是令刘诗诗比较意外的是，一向没有什么粉丝的倪妮,妮，这一回竟然刚得很。没有粉丝丝，那就自己上，直接找相熟的媒体列举自己以往在巴沙做善事、捐款的种种实际，并且也玩起了带别人下场的一手操作，称 Baby 赵丽颖和自己都是当晚的颁奖嘉宾，杨子、刘涛、宋茜则是去表演，大家都有活感。只有刘诗诗，那是实打实的在干蹭红毯。这样一来，刘诗诗不捐款的事情不仅没有压下去，反而越闹越大。更有甚者，直接 diss 她真的是嫁入了台湾，就学会了台湾女星小气的臭毛病，简直就是中华里的毒瘤，长得不行，演得不行，还没有爱心。中华当中，刘诗诗与 baby 和倪妮,妮的关系本来尚算不错，结果这付出之后，一会儿这样，一会儿那样，只怕她马上也要步入杨幂的后尘，成为大家的公敌啦。汪涵和囧破解。汪涵和何炅是芒果台的两大台柱子，之前总有他们互相争一哥的传闻传出。其实两人私底下的关系也就是一般同事关系，虽然没有到针锋相对的地步，但两人却分属芒果台的不同山头。之前汪涵支持的一派在芒果台主权，但这一派却成功的被波姐靠着装疯卖傻、挑衅污蔑的操作拉下了水。
。也正是因为帮着自己这一派的领导坐上了高位，波姐也得以重用，从此在芒果台站稳了脚跟。而汪涵也因为不耻波姐用如此手段对付自己的上司，变得十分讨厌波姐，看不起她没有能力，只想走捷径的小人行为。两方一直到今天都没有完全和解。何老师原本无意站队，但却被波姐拉上了贼船，不得不和他成为同一根绳上的蚂蚱。不过，芒果台的两大台柱子在内心还是对彼此颇为欣赏的。只可惜立场不同，肖战吴宣仪翻位。近日，有粉丝称吴宣仪粉丝说《斗罗大陆》中吴宣仪和肖战是平番，并撕了起来。网友们纷纷评论：“月华家的好爱撕番位啊！”不光是月华，现在但凡带上流量艺人的剧，都会存在撕番现象，就连陈晓和王。王一博都可以撕起来，还有什么不能撕的呢？《斗罗大陆》这部戏也拍了挺久的，这部戏开拍的时候，肖战还没有通过《陈情令》大爆，而吴宣仪已经以创二高位出道，剧里面的戏份自然会有一些倾斜。不过现在肖战大爆，剪辑自然会倾向于他，毕竟原著还是偏大男主的。现在谁是一番，谁是二番已经不重要，《斗罗大陆》这部剧的改编质量才是最关键的。这部剧本来就是玄幻架空的设定，里面涉及到的场景特效都非常复杂，而且在剧情上也颇有限制。改成漫画还好说，改成网剧真的有些困难。之前就有消息传说，《斗罗大陆》为了过审，把玄幻剧改成了武侠剧，感动非常大。所以粉丝们有空去私翻，不如担心一下会不会出现第二个斗气化嘛？《斗罗大陆》如果不出意外，预计将在明年上线。吴宣仪家对这部剧倒是挺看重的，毕竟这基本上算是吴宣仪的第一部主角戏，他未来也是要走演员路线的，这个开头炮对他来说非常重要。Baby 撩吴亦凡，虽然《潮流合伙人》没有想象中那么爆，但是有吴亦凡和 Baby 两大话题人物压阵，这部网综当下在慢综艺当中的水花和风评还是蛮不错的。正因如此，接连被骂了全年的 Baby 和吴亦凡，最近也应该综艺收获了些许回暖的口碑。不少观众开始接受颜值回春的吴亦凡沙雕的行径，也慢慢冲到 Baby 的温柔和亲密啦。可是这其乐融融的局面，到日前也要终结啦。由于 Baby 在节目中说吴亦凡是自己家最有钱的人，所以当下吴亦凡粉丝已经开始对 Baby 发难，称其已经是有家有口的人，竟然还有脸去说和吴亦凡是。一家人简直是不知所谓，而 baby 粉丝这边也马上不甘示弱，说自己家偶像眼睛也没瞎，怎么样也不可能喜欢贵圈的心境肥姨吴亦凡。随着双方这一来二去的，当下坊间也开始有刮众添油加醋的爆料，说 baby 已经与黄教主撕破脸，所以才会在综艺里对吴亦凡暗送秋波。baby 虽然是吴亦凡的好友，但仔细论起来，他还真是看不上吴亦凡的，毕竟吴亦凡论身家不如教。主线下的长相，比起他那位对他意难平的前男友，以及天天想着他的那位某鲜肉，貌似也没有什么优越性。因此，要说 Baby 会在节目里狂撩吴亦凡，就真的有点不客观了。要知道，这个节目的 CP 担当可是吴亦凡和赵金麦啊！一他都想不明白，吴亦凡的粉丝为什么要暗投 Baby 和吴亦凡有暧昧。此外，虽然 Angelababy 和黄晓明已经貌合神离了，但应山东卫视之邀，这对夫妇今年大概率会列席山东卫视的春晚了。所以这俩不管怎么闹，暂时大约是不会公开了。周冬雨一方有情况，由于周冬雨最近与一方的合作过于频密，又是在电影《少年的你》当中擦边卖 CP， 又是在七夕的时候一起给巴宝莉拍软广。还在电视剧《新世界》中扮演了未婚夫妻，所以当下不少网友和观众都觉得这俩人之间肯定有情况。但事实上，这两人真的是一点情况都没有。这段时间，两个不是同公司又不是同利益阵营的人，之所以频繁合作，仅仅是因为双方的经纪人是生死之交。为了帮好友一把，当下周冬雨的经纪人才会屡屡撮合周冬雨去扶贫引访，希望早日把引访这位新人里的演技派给奶出头。自从跟天后之女闹腾过一阵之后，周冬雨就成了真正的东哥。所以往后她要是被传出和哪个男星热恋，那十有八九就是对方想碰瓷喽。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。